హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై క్లాస్ ఐఎమ్ శ్రీనివాస్ అడుసుమల్లి ఈరోజు క్లాస్లో ఒక స్టూడెంట్ ఎవరు అడిగారు సార్ అసలు మనం దేర్ అనే పదం ఎందుకు వాడతాము అని ఎందుకు వాడతామనే దానికి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు కానీ ఏ సందర్భంలో వాడతామో చెప్పగలను ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ చాలా విషయాలు ఎందుకు అంటే మనకు తెలియదు నేను చెప్పలేను కానీ ఎక్కడ వాడాలి ఏ సందర్భంలో వాడాలో మనం నేర్చుకుంటాం అందులో అటువంటి చెప్పలేనటువంటి ఎందుకు వాడతామో చెప్పలేనటువంటి కాన్సెప్ట్స్లో ఈ దేర్ అనే పదం ఒకటి సో ఈ దేర్ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే చూడండి ఈ దేర్ అనేది వి యూజ్ దేర్ టు షో దట్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అవైలబుల్ ఆర్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ సో మనము ఈ దేర్ అనేటటువంటి పదాన్ని ఏ సందర్భంలో వాడతామంటే ఏదైనా వస్తువు కానీ లేదా ఏదైనా మనిషి కానీ ఉనికిలో ఉన్నప్పుడు లేదా అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు లేదా ఏ విషయమైనా ఏ సంఘటన అయినా జరుగుతున్నప్పుడు అంటే జరిగినప్పుడు ఆ సంఘటన జరిగిన సంఘటన చెప్తాం మనం సో ఈ సందర్భాలు అన్నింటిలోనూ ఇక్కడ చూడండి వి యూజ్ దేర్ టు షో దట్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అవైలబుల్ ఆర్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ దేర్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ వీ మెన్షన్ సంథింగ్ ఆర్ సమ్ వన్ for the first time someone or something for the first time so ee anni sandarbhallo nu ante evari gurinchaina ye vastu gurinchi deni gurinchaina vari unikini cheppinappudu gaani adi available ga undan cheppinappudu gaani ledha edaina sangatana jarigindi edaina sangatana jarigindi jarugutundi ani cheppinappudu der anedi vaadtam anni sandarbhallo nu modati sari cheppinappudu maatrame der vaadtam adhe ikkada nenu cheppindi in all these cases there is used when we mention something or someone for the first time evari gurinchaina deni gurinchaina uniki gaani andubotlo undatam gaani jaragatam gaani modati sari cheppe tappudu der ane padanni manam upayoginchi aa sangathana gurinchi ledha aa vyakti uniki gurinchi cheptam examples so ikkada deni gurinchaina uniki gurinchi cheppe tappudu manam ela cheptam chudandi there is a restaurant at the corner of the street there is a restaurant at the corner of the street so ikkada manam em cheptunamo corner of the street lo oka restaurant unnadi uniki lo unnadi ani cheptunam so idi manam nerchukunna twenty statement there is someone on the phone for you there is someone on the phone for you nee kosam phone lo evaro unnaru there are 30 students in the classroom there are 30 students in the classroom meer okadu gurtu pettukondi der tarvata ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ వస్తే అవి స్టేట్మెంట్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం స్టేట్మెంట్స్ కాని సందర్భాల్లో కూడా మనము దేర్ అనే పదాన్ని వాడతాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంట్ ఎగ్జిస్ట్ అనే దాంట్లో ఉనికిలో ఉన్నది అనే సందర్భంలో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ వాడాం తర్వాత ఏంటి అవైలబుల్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే అందుబాటులో ఇక్కడ ఒక మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను చూడండి ది మనీ ఈజ్ దేర్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇట్ ది మనీ ఈజ్ దేర్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇట్ మనీ అక్కడ ఉంది అవైలబుల్గా ఉంది ఎప్పుడు నీకు అవసరం అనుకుంటే ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ ఫర్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ మీ సో నీకు ఎప్పుడు అవసరమైనా ఏ క్షణాన్ని అవసరమైనా నేను నీ కోసం ఉంటాను అనే సందర్భంలో వాడతాం ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ ఫర్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ మీ తర్వాత హలో ఈస్ కుమార్ దేర్ ప్లీజ్ ఈస్ కుమార్ దేర్ ప్లీజ్ సో కుమార్ అని అతను ఫోన్ చేసినప్పుడు మనం అడుగుతాం అక్కడ కుమార్ ఉన్నాడా అండి అని అంటే ఏంటి అందుబాటులో ఉన్నాడా అని అవైలబుల్గా ఉన్నాడా అని సో ఇక్కడ దేర్ అనే పదాన్ని మనము ఏదైనా సరే అవైలబుల్గా ఉందా అని అడగటం కూడా మనిషి కానీ దేని గురించైనా అవైలబుల్గా ఉందా ఉన్నాడా అని అడిగే సందర్భంలో మనము ఇలా వాడతాం కదా ఇక్కడేమో మనీ గురించి చెప్పాము ఇక్కడ నా గురించి చెప్పాను ఇక్కడ కుమార్ ఉన్నాడా అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం ఈ సందర్భంలో కూడా మనం దేర్ వాడతాం ఇక్కడ సరే నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఏదో ఒక విషయము ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడు మరియు మొదటిసారి మనం ఆ సంఘటన గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ విషయం గురించి చెప్పేటప్పుడు దేర్ అనేటటువంటి పదం యొక్క సహాయం తీసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు గమనించారో దేర్ తర్వాత ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ వస్ కానీ వర్ కానీ రాలేదు ఇవి స్టేట్మెంట్స్ కాదు ఇవేంటి కూడా సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఏదో జరుగుతుంది అంటే అనే సందర్భంలో ఇవి మనం వాడతాం 
ఇక్కడ చూడండి దేర్ హ్యాస్ బీన్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆన్ ది హైవే దేర్ హ్యాస్ బీన్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆన్ ది హైవే సో ఐ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అని చెప్తున్నాం హైవే మీద దేర్ ల్యాండ్స్ అ మస్కిటో ఆన్ హర్ చీక్ ఆవిడ బుగ్గ మీద మస్కిటో వాలింది అని చెప్తున్నాం దేర్ గోస్ మై బస్ దేర్ గోస్ మై బస్ అదిగో నా బస్సు వెళ్ళిపోతుంది దేర్ కమ్స్ ఎ పాయింట్ వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ఫేట్ దేర్ కమ్స్ ఎ పాయింట్ వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ఫేట్ సో జీవితంలో ఎప్పుడో ఒక సంఘటన ఎదుర్కొంటాం మనం ఏంటంటే మనం ఎంత తాపత్రయపడ్డా శక్తి వంచన లేకుండా మన ప్రయత్నం మనం చేసిన కొన్ని సందర్భాల్లో ఎదురు దెబ్బ తగులుతుంది అప్పుడు మనకి పేటిని నమ్మవలసిన అవసరం వస్తుంది అని చెప్తున్నాను సరే నమ్ముతారో నమ్మరేది మీ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను దేర్ కమ్స్ ఎ పాయింట్ వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ఫేట్ ఓకే సో దేర్ అనే పదాము ఇలా మనము వాడతాం ఏదైనా ఎవరైనా ఉనికిలో ఉన్నప్పుడు కానీ అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఏమని చెప్పాము ఏదైనా జరిగినప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు మనము మొదటిసారి వారి గురించి ఆ సంఘటన గురించి చెప్పేటప్పుడు దేర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాము తర్వాత ఇక మనం ఏంటంటే ట్వంటీ థర్డ్ ఎపిసోడ్లో పాస్ట్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కింద ఒక ఇది ఇచ్చాను మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను ఆ హోంవర్క్ ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేసి వీటన్నిటిని మనము పాస్ట్ స్టేట్మెంట్స్గా తయారు చేయమని చెప్పాను సో ఇక్కడ దేర్ బ్లాంక్ ఎ బుక్ ఆన్ ది టేబుల్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడేంటి మనము పాస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చేయాలంటే రెండు పదాల సహాయం మనం తీసుకుంటాం వజ్ కానీ వర్ కానీ ఈ వజ్ వర్లో ఏది ఉపయోగించాలనేది ఆ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి రియల్ సబ్జెక్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నిజమైన సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఎ బుక్ ఎ బుక్ అనేది సింగ్యులర్ కాబట్టి ఇక్కడ వజ్ వర్లో వజ్ సింగ్యులర్ కాబట్టి మనము వజ్ వాడం దేర్ వాజ్ ఎ బుక్ ఆన్ ది టేబుల్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అంటే దేర్ బ్లాంక్ త్రీ యాపిల్స్ ఇన్ ది ఫ్రూట్ బౌల్ ఇక్కడ త్రీ యాపిల్స్ అనేవి ఒక బౌల్లో ఉన్నవి అని చెప్తున్నాం కాబట్టి త్రీ యాపిల్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి వర్ అనేటటువంటి ప్లూరల్ పాస్ట్ మార్కర్ గురించి మనము ఇక్కడ రాస్తాం దేర్ డాష్ ఎ డాగ్ ఆన్ ది సోఫా ఎ డాగ్ అనేది ఇక్కడ రియల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి సింగ్యులర్ కాబట్టి మనకి వజ్ అనేటటువంటి వర్డ్ వస్తుంది ఇక్కడ దేర్ డాష్ మెనీ కార్స్ పార్క్డ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ దేర్ డాష్ మెనీ కార్స్ పార్క్డ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ అప్పుడేం చెప్తాం పాస్ట్లో కాబట్టి ఇది ఇక్కడ మనము మెనీ కార్స్ కాబట్టి వర్ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడతాం తర్వాత ఏంటంటే దేర్ డాష్ ఎ బర్డ్ అవుట్ సైడ్ ది విండో సో విండో బయట ఒక బర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము వజ్ వాడతాం దేర్ డాష్ టూ కప్స్ ఆఫ్ కాఫీ ఆన్ ది కౌంటర్ దేర్ టూ కప్స్ ఆఫ్ కాఫీ ఆన్ ది కౌంటర్ ఫాస్ట్లో ఉండి ఉండేవి కాబట్టి ఫాస్ట్ అనేటప్పటికి టూ కప్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి మనము వర్ణ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడతాం తర్వాత వచ్చేసి దేర్ డాష్ ఎ స్పైడర్ క్రాలింగ్ ఇన్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది రూమ్ సో స్పైడర్ క్రాలింగ్ ఇన్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది రూమ్ కాబట్టి స్పైడర్ అనేది సింగ్యులర్ కాబట్టి మనము వజ్ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడడం జరిగింది తర్వాత దేర్ డాష్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ దేర్ డాష్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ సో పాస్ట్లో ఒకనొక సమయంలో ఐదుగురు స్టూడెంట్స్ ఉండి ఉన్నారు కాబట్టి ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి మనము వర్ అనేటటువంటిది వాడతాం దేర్ డాష్ ఎ రెయిన్బో ఇన్ ది స్కై ఆఫ్టర్ ది రెయిన్ సో ఒక రెయిన్బో రెయిన్బో అంటున్నాం కాబట్టి వజ్ తర్వాత దేర్ డాష్ బుక్స్ స్కాటర్డ్ ఆల్ ఓవర్ ది ఫ్లోర్ బుక్స్ స్కాటర్డ్ ఆల్ ఓవర్ ది ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ మీద పుస్తకాలన్నీ చిందర వందరగా పడేసి ఉన్నాయి పుస్తకాలు అన్నాం కాబట్టి ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి వర్ వాడతాం తర్వాత దేర్ డాష్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ ఓవర్ ది ఓషన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ కాబట్టి ఇక్కడ వజ్ వాడతాం రైట్ ట్వెల్త్ సెంటెన్స్ చూడండి దేర్ డాష్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ దేర్ డాష్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ కాబట్టి సెవెన్ డేస్ ప్లూరల్ కాబట్టి మీరందరూ ఏం పెట్టారు వర్ పెట్టారు పెట్టారా వర్ వర్ పెట్టేశారు అందరూ దేర్ వర్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ ఎంతమంది పెట్టారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 
ఫాస్ట్ స్టేట్మెంట్ దీని అర్థం ఏంటి దేర్ వర్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ అంటే ఇంత క్రితము పాస్ట్ లో ఒకనొక కాలంలో ఒక వారానికి ఏడు రోజులు నేను చెప్తున్నాను అది పాస్ట్ పాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే అదే కదా అర్థము సమ్టైమ్ ఇన్ ది పాస్ట్ దట్ స్టేట్మెంట్ వాస్ ట్రూ కదా అటువంటిప్పుడు దేర్ వర్ సెవెన్ డేస్ అనే వీక్ అంటే అర్థం ఏంటి పాస్ట్ లో ఎప్పుడో వారంలో ఏడు రోజులు ఉండేవి అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు ఏ రోజులు ఉన్నాయి వారానికి ఏడు రోజులే కదా ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి అది ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు కూడా కరెక్టే కదా ఇప్పుడు కూడా కరెక్ట్ అన్నప్పుడు మీరు పాస్ట్ లెటర్ రాస్తారు పాస్ట్ లో రాశారంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదనే కదా అదే కదా మనం చెప్పుకుంది కాబట్టి ఏం రాయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ వర్ పొరపాటున కూడా రాయకూడదు ఇది ఎప్పటికీ ఇప్పుడు కూడా వారంలో ఏడు రోజులే కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దేర్ ఆర్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ అనే రాయాలి అర్థమైందా తర్వాత దేర్ డాష్ ఎ పెన్ ఆన్ ది డెస్క్ సో డెస్క్ పైన పెన్ ఉన్నది పెన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి వజ్ వాడతాము నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి దేర్ డాష్ ఫ్లవర్స్ బ్లూమింగ్ ఇన్ ది గార్డెన్ ఫ్లవర్స్ బ్లూమింగ్ ఇన్ ది గార్డెన్ ఫ్లూరల్ కాబట్టి వర్ వాడేశాం తర్వాత దేర్ డాష్ ఎ బాక్స్ అండర్ ది బెడ్ సో బెడ్ కింద బాక్స్ ఉంది బాక్స్ అనేది సింగ్యులర్ కాబట్టి వజ్ దేర్ డాష్ పీపుల్ వెయిటింగ్ ఇన్ లైన్ అట్ ది టికెట్ కౌంటర్ పీపుల్ వెయిటింగ్ ఇన్ లైన్ అట్ ది టికెట్ కౌంటర్ కాబట్టి పీపుల్ ఫ్లూరల్ కాబట్టి దేర్ వర్ పీపుల్ వెయిటింగ్ ఇన్ లైన్ అట్ ది టికెట్ కౌంటర్ ఇది ఎప్పుడండి పాస్ట్ లో దేర్ డాష్ ఎ ట్రీ ఇన్ ది బ్యాక్ యార్డ్ దేర్ డాష్ ఎ ట్రీ ఇన్ ది బ్యాక్ యార్డ్ ఒకప్పుడు ఉండేది కాబట్టి వాజ్ ట్రీ అనేది సింగ్యులర్ కాబట్టి వాజ్ తర్వాత దేర్ డాష్ కుకీస్ ఇన్ ది కుకీ జార్ సో కుకీ జార్ లో కుకీస్ ఉండి ఉండేవి కాబట్టి కుకీస్ ప్లూరల్ కాబట్టి వాజ్ ఐఎమ్ సారీ వర్ దేర్ డాష్ ఎ పిక్చర్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది వాల్ ఎ పిక్చర్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది వాల్ సింగ్యులర్ కాబట్టి వాజ్ దేర్ డాష్ ఎ పెన్సిల్ షార్ప్నర్ ఇన్ ది డ్రార్ దేర్ డాష్ ఎ పెన్సిల్ షార్ప్నర్ ఇన్ ది డ్రార్ ఏంటిది ఎ పెన్సిల్ షార్ప్నర్ వాజ్ తర్వాత దేర్ డాష్ ఎ కిటెన్ ఆన్ ది కిచెన్ కౌంటర్ దేర్ డాష్ ఎ కిచెన్ ఆన్ ది కిచెన్ కౌంటర్ కౌంట్ కిచెన్ కౌంటర్ మీద పిల్లి పిల్ల ఉన్నది ఉండేది ఉన్నది కాదు ఉండేది వాజ్ దేర్ డాష్ చైర్స్ అరౌండ్ ది డైనింగ్ టేబుల్ దేర్ డాష్ చైర్స్ అరౌండ్ ది డైనింగ్ టేబుల్ ఏం చెప్తున్నావు దేర్ వర్ చైర్స్ అన్నాం కదా వర్ దేర్ డాష్ ఎ కిచెన్ ఆన్ ది కిచెన్ కౌంటర్ ఇది రిపీట్ అయింది ఐఎమ్ సారీ తర్వాత దేర్ డాష్ క్లౌడ్స్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ది స్కై క్లౌడ్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్ ఇదనమాట సో ఈ క్లాస్ లో మనము దేర్ అనేటటువంటి పదం అసలు ఎందుకు వాడతాము అని తెలుసుకున్నాము తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఎపిసోడ్ లో మనం ఇచ్చినటువంటి హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేశాం నెక్స్ట్ మనము పాస్ట్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాం ఓకే అది కూడా ఇమీడియట్ గా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను చూడండి థ్యాంక్